begrüße Sie heute wieder ganz herzlich zum Thema rechnergestützter Entwurf digitaler Schaltung und will mit Ihnen zu dem heutigen Termin nur eine ganz kurze Bestandsaufnahme machen von den Ergebnissen der Praktikumsaufgabe Nummer 2 beziehungsweise nochmal auf eine, eine typische Fragestellung eingehen, die ich immer wieder gehört habe. Nicht überraschenderweise, dazu war es ausgelegt. Es haben viele von Ihnen mich auch inzwischen angerufen auf MS Teams und wir haben diese Fragestellung eigentlich ganz gut klären können jeweils. In der letzten Woche hatte ich an ein paar Stellen mal nicht so viel Zeit, sodass ich mich nicht sofort bei Ihnen zurückmelden konnte, habe dann aber die Rückmeldung von Ihnen selber bekommen, dass Sie die Probleme auch schon persönlich haben lösen können. Auch mal ganz gut, wenn Sie es alleine hinkriegen. Also das Thema, auf das ich kurz eingehen möchte, ist folgendes. Das war Kernpunkt von der Aufgabe, bei der Sie diesen mehrstufigen Addierer, diesen Fast Carry Chain Addierer entwickeln sollten. Und ähm, Sie sollten den in einer 8-Bit-Variante zusammenbauen, mit Hilfe von einer Generate-Schleife. Während es noch relativ leicht war, solche vier Addiererstufen zusammenzubauen, indem Sie die manuell platziert hatten in Ihrem Code, das heißt also für jede einzelne Stufe eine Instanz hingeschrieben und manuell verdrahtet haben, ähm, haben doch die ein oder anderen von Ihnen gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, wenn man jetzt versuchen möchte, das Platzieren von den acht Instanzen in einer Schleife auszudrücken. Die inneren... Teile dieser Schleife waren nicht das große Problem, aber die Fragestellung war, wie kontaktiere ich und wie platziere ich eigentlich das erste und das letzte Element in dieser Schleife. Und was möglich ist, aber eben doch, ich sag mal, ein bisschen Denkarbeit erfordert ist, dass es auch möglich ist, sozusagen vom Element 0 bis zum Element n-1 tatsächlich alles in einer Generate Loop unterzubringen, ohne dass ich eine Sonderbehandlung für das erste und das letzte Element vornehmen muss. Und im Wesentlichen hat es bei denjenigen, die sich damit ein äh, bisschen rumgeplagt haben, daran gehangen, dass es eine Indizierungsfrage ist, wie man eigentlich diese verbindenden Leitungen zwischen diesen Blöcken hier möglichst effizient darstellt und dann in einer Vorschleife so adressiert, dass man bei dem ersten Element und dem bei letzten nicht an Schwierigkeiten mit der Indizierung kommt. Und ein typisches Phänomen war, sie haben versucht, sozusagen den Carry-Input der ersten Addierstufe ist hier nicht gezeichnet, weil ich hier den Halbaddierer hingeschrieben habe. Sie verwenden natürlich einen Volladdierer, der hat einen Carry-Input. Und Sie haben versucht, sozusagen an dieser Stelle mit dem Index 0 zu arbeiten, beziehungsweise von da aus mit der nullten Stufe mit dem Index i-1 zurückzugreifen auf diesen Carry-Input. Und dann hätte man dann Index kleiner als 0 gehabt, sozusagen ein äh, minus 1. Und das mag der Compiler natürlich nicht. Und jetzt ist die Frage, wie können wir das so gestalten, dass wir hier eine Indizierung dieser Inputs, dieser Zwischenleitung, der Carry-Leitung herstellen können, sodass wir keine Konflikte mit einer Indizierung bekommen, sodass alle Indizes positiv sind auf dem Wege von 0 bis n-1. Ich möchte Ihnen aber jetzt nochmal zeigen, wie man das Ganze nochmal sauber lösen kann. Und das hat eigentlich überhaupt gar nichts mit dem Thema Hardware und FPGAs zu tun, sondern eigentlich ist es ein Informatikthema oder Mathematikthema, dass Sie aus dem Bereich Folgen und Reihen kennen, so aus dem ersten Semester. Wie indiziere ich Sequenzen von Zahlen? Wie sieht die Aufgabenstellung hier aus? Ja, Im Wesentlichen habe ich ja mehrere Stufen von diesen Addierern. Ich zeige mal exemplarisch zwei hier auf. Und ich nenne das hier mal die Stufe i und das die Stufe i plus 1. Und Jetzt möchte ich nur auf die Carry-Leitung eingehen, denn die ist ja das eigentliche Problem. Zwischen den Stufen gibt es immer ein Carry-Out und ein Carry-In. Das heißt, das Output-Carry der vorhergehenden Stufe versorgt über eine Leitung das Input-Carry der folgenden Stufe. Und das geht natürlich nach rechts so weiter. Und von links geht es hier so rein. Also Carry-Input. Übertragsbit geht raus, Übertragsbit geht wieder rein in die folgende Stufe, Übertragsbit geht raus und in die folgende Stufe. Und die ganze Frage, wie man das jetzt darstellt von der Indizierung her, ist sozusagen ein reines sagen wir, Benennungs- und Indizierungsproblem, das zum Teil daher kommt, dass ähm, einige von Ihnen sich entschieden haben, dieses Signal zum Beispiel jetzt C-Out zu nennen. Ja, und C-Out haben viele dann von Ihnen identifiziert an dieser Stelle mit C-Out von I, weil das das C-Out dieser Stufe Nummer I ist. So, und wenn das jetzt die Stufe Nummer 0 ist, was ist denn das für ein C-Out dann? Ja, das würde ja zu der hier gedachten Stufe minus 1 gehören. Und dann hätten wir hier ein C-Out von minus 1. Und genau das war das Problem, über das einige von Ihnen gestolpert waren. Wie beheben wir das Problem mit dieser Ident mit dieser 
Indizierung hier, die zu einem unschönen Index führt. Und eigentlich gibt es dazu eine ganz einfache Lösung und die ist mehr sozusagen gedanklich als wahnsinnig inhaltlich. Lösen Sie sich doch mal von dem Gedanken, dass dieses Ding hier C-Out sein muss. Geben wir dem doch mal einen neutraleren Namen, dass diese, Stufe, diese Leitung einfach Carry heißt. Ja, ob das jetzt ein Input-Carry-Bit oder ein Output-Carry-Bit ist, spielt an dieser, Stu an dieser Stelle gar keine Rolle, weil es ist ein Carry-Bit, was von links nach rechts hier übertragen wird. So, und wenn ich dieses Carry-Bit jetzt mit I identifiziere, ja, dann hätte ich in der iten stufe Carry-I hier und hier Carry-I-1. Noch habe ich das Problem nicht gelöst. Ich zeige gleich, warum. Carry-I-1 und hier Carry-I-1. So, was ist, wenn das jetzt die nullte Stufe ist hier? Bei i gleich 0 hätte ich hier drin stehen eine 0 und hier eine minus 1. Und hier hätte ich eine plus 1 drin stehen. Soweit so schlecht. Hier passt es ohne weiteres. Hier habe ich einen Index im negativen Bereich, den ich eigentlich nicht sehen möchte. So, und jetzt kommen wir zu dem Thema Umindizierung. Warum muss das denn mein Carry E sein? Ich kann doch statt mit dem Nullpunkt hier anzufangen auch darüber gehen und sage einfach, das hier sei jetzt mein Carry E, das sei mein Carry E plus 1 und das sei mein Carry E plus 2. Ich habe einfach den Index sozusagen um eine Position gegenüber dem Stufenindex erhöht. Ja, das heißt, wenn ich auf das Output Carry zugreifen möchte, diesen Anschluss von der Stufe i, dann nenne ich das Carry i plus 1 und auf der Eingangsseite kommt das Carry i rein. Ja, und dann habe ich bei der Stufe 0 hier einen schönen Beginn mit 0. Das Output ist 1. Bei der Stufe Nummer 1 habe ich den Input Carry 1 und den Output Carry 2. So, und so kann es weitergehen. Also, nur eine Frage, wo setze ich eigentlich den Nullpunkt von meinem Index i an? Und wenn ich das jetzt mit einem neutralen Namen versehe, der jetzt keinen Unterschied zwischen Output Carry und Input Carry macht, da ist es mir gedanklich ein bisschen einfacher, das hier korrekt zu verorten. So, wer dieses Problem so noch nicht gelöst hat, möge gerne nochmal versuchen, das so umzuindizieren, dass wir hier ausschließlich 0 bzw. positive Zahlen in den Leitungsindizes drin haben. Was Sie dabei aber auch merken sollten, ist, dass die Anzahl dieser Carry-Leitungen, die wir jetzt brauchen, um die Blöcke untereinander zu verdrahten, größer ist als die Anzahl der Blöcke. Warum? Weil Sie haben von jedem Block eine Leitung, die rausgeht. Das heißt also bei n Stufen n herausgehende Carry-Leitung. Das heißt, bei 8 Stufen hätten wir 8 von diesen gelb markierten rausgehenden Carry-Leitungen. Und dann gibt es noch die n plus erste dazu, nämlich die, die hier reingeht in die Stufe 0. Das heißt also, die Anzahl der Carry-Leitungen, ja, sozusagen Carry, n plus 1 Leitungen. Und das ist etwas, was Sie bei der Indizierung mit berücksichtigen müssen. Wenn Sie dieses Carry Array definieren als Wire Array, ja, ein Wire namens Carry, wie groß muss denn dieses Array sein? Also wir haben gesagt, es geht vom LSB bis zum Index 0 runter, diesem hier. Und wenn Sie jetzt hier den Index des obersten Wires nehmen sollen, ja, dann müssen Sie tatsächlich auf n und nicht auf n-1 zurückgreifen. Also 0 bis n sind ja insgesamt n plus 1 Leitungen. Wenn Sie lediglich ein n-Bit-Wort deklarieren wollten, ja, dann müsste hier n-1 bis 0 stehen, weil zu einem n-Bit-Wort ja das Nullte mitzählt. 0 bis n-1 sind genau sind genau n Positionen. Aber jetzt brauchen Sie tatsächlich die n plus 1 Leitung, weil die Nullte mit hinzugezählt wird. Und deswegen ist dieses Array als Wire n bis 0 zu deklarieren. 
Und wenn Sie das so machen, dann können Sie tatsächlich eine Generate Loop benutzen, um alle Stufen von 0 bis n-1 in einem Rutsch zu instanziieren, ohne Sonderbehandlung der nullten oder der enden Stufe. Das haben viele von Ihnen dann auch so gemacht, nach Beratung meistens. Und wie gesagt, wer das noch nicht so gemacht hat, den lade ich dazu ein, das nochmal sozusagen etwas effizienter zu kodieren. Selbst wenn Sie eine Sonderbehandlung gewählt haben für die nullte Stufe, bedeutet das trotzdem, dass die Hardware am Ende korrekt ist. Es ist nur vom Code her halt nicht so effizient, aber man sollte sich im Ingenieurwesen auch natürlich bemühen, Codierung so effizient wie möglich zu machen, weil jede Doppelkodierung, die nicht notwendig ist, natürlich auch eine potenzielle Fehlerquelle darstellt. Dann letzter Punkt. Das ist aber, glaube ich, den meisten von Ihnen klar gewesen. Wie mache ich das bei einer nullten Stufe, jetzt dieses Input-Carry-Bit auf Null zu setzen? Das war ja für die Halbaddiererstufe stufe wichtig. Ja, also genau hier war es. Da haben wir einen Halbaddierer, Den können wir aus dem Volladdierer bauen, bei dem wir das Input-Carry-Bit auf Null setzen. Und jetzt haben wir den Volladdierer hier angewendet. Und deswegen haben wir hier ein Signal Carry-E, was einfach mit Null belegt werden muss. An der Stelle Null. Und das können wir mit dem Assign-Befehl machen, also Assign Carry von 0 ist gleich 0. Ja? Also einfach über eine Belegung mit einem fixen Wert 0 und damit haben wir praktisch einen Logikpegel hier eingeprägt. Und das wird Ihnen im Schematic in Xilinx so angezeigt, dass dieses Carry E dann hier auf Masse gelegt wird. Ja? Masse heißt an elektrisch Null gelegt und dementsprechend ein logischer Nullpegel. Sie haben ja festgestellt, vermutlich während des Aufbaus dieser Adira, dass es ganz schön kompliziert ist, einen Fehler zu finden. Ja, kaum einer wird das Ganze mal auf Anhieb richtig zum Laufen gebracht haben. Und dann stellen Sie fest, jetzt muss ich erstmal suchen, wo liegt denn der Fehler? Warum leuchten die LEDs nicht so, wie ich das brauche? Warum sind die Carry-Leitungen falsch verdrahtet? Da muss ich das im Code suchen, da muss ich es im Code korrigieren. Dann drücke ich den Syntheseknopf, erzeuge den Bitstream, das geht aus FPGA runter und dann vergehen ja mehrere Minuten zwischen einer Fehlerkorrektur und dann der Prüfmöglichkeit in der Hardware. Außerdem haben Sie in der Hardware gar nicht die Zugriffsmöglichkeiten auf alle internen Signale. Also wenn hier irgendwo eine Leitung unterbrochen ist, ja, die sehen Sie ja gar nicht nach draußen. Und ich wollte Sie jetzt mit diesem Experimentellen herangehen, was wir bislang gepflegt haben, also implementieren und sofort prüfen in der Hardware, und natürlich mit dem Fehler machen, dann zu dem Thema Simulation hinführen, weil Sie feststellen, wenn die Schaltung jetzt noch ein bisschen größer würden, dann wäre es praktisch unmöglich, über diesen synthesebasierten Ablauf tatsächlich innerhalb von vernünftiger Zeit zur korrigierten Schaltung zu kommen. Und aus diesem Grund, aus dieser Erfahrung raus, werden wir jetzt Simulatoren anwenden, um, bevor wir den Synthese-Button drücken, zunächst mal zu checken, ob der, die Logik der gewünschten Schaltung, ob die sozusagen im Simulator auf dem Rechner läuft, und erst dann, wenn wir nachgewiesen haben, dass die richtigen Signale rauskommen, also berechnet wurden, dass wir das dann umsetzen in eine Hardware-Schaltung. Das entspricht ungefähr dem, was wir im letzten Semester gemacht haben, als wir Logic Circuit verwendet haben für die anstehenden Hardware-Aufbauten. Wir haben also erstmal auf dem Rechner versucht, das gewünschte Verhalten zu erzielen. Und erst dann machen wir den Schritt ins Labor, um das dann in Hardware aufzubauen. Und ähm, warum habe ich das jetzt nicht gleich zu Beginn gemacht, der Veranstaltung REDS. Wir werden merken, dass das mit der Simulation nicht ganz so trivial ist wie mit Logic Circuit. Da konnten Sie einen Logikgatter eingeben, auf den Simulationsbutton klicken und der hat sofort was Sinnvolles ausgespuckt. Wenn wir mit Verilog simulieren, werden wir uns erstmal mit einem etwas zähen Thema namens Testbench schreiben beschäftigen. Und da begeben wir uns ein bisschen im Bereich der Software. Das heißt, wir werden in Verilog nun Code schreiben, der dazu dient, die zu prüfende Schaltung zu stimulieren mit definierten Signalen und dann die Antworten der simulierten Schaltung auszulesen, zu interpretieren und dann in einer Form darzustellen, sodass wir eine Aussage über die Korrektheit der Schaltung machen können. Das ist für sich genommen ein gewissermaßen zähes Geschäft und damit Sie nicht gleich zu Beginn der Veranstaltung so abgeschreckt ähm, worden wären, dass Sie gar keine Lust mehr haben auf diese Themen, habe ich das erstmal auf die Erfahrung vom Fehlersuchen verlagert und jetzt, wo Sie eine gewisse Motivation hoffentlich haben, warum wir das machen müssen mit der Simulation, ja, dort werden wir jetzt mal versuchen, diese, diesen nächsten Schritt zu gehen und die Hürde der Testbench-Codierung zu nehmen. Und dazu gibt es jetzt wieder ein Video. Das Kapitel Nummer 7 zum Thema Simulation von Logikschaltung ist wiederum in der YouTube-Playlist dokumentiert. Und das bitte ich Sie, sich dann bis zum nächsten Mal anzuschauen. Das wird dann die Grundlage darstellen für den Versuch Nummer 3.
Bis dahin, ich wünsche Ihnen für heute weiter alles Gute. Tschüss. Tschüss. Tschüss.